വാർത്തകൾ വിശദമായി ശബരിമല തന്ത്രി കുടുംബത്തിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി ശബരിമല പ്രതിഷ്ഠ ഉള്ള കാലം മുതൽ തന്ത്രി കുടുംബം ഇല്ല താഴമൺ കുടുംബം ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന് കുടിയേറിയവരാണ് ക്ഷേത്രം പൂട്ടി താക്കോലുമായി പോകുമെന്ന് പറയുന്നവർ ചരിത്രം മറക്കരുത് ശബരിമലയിലെ പൂജാരി ബ്രഹ്മചാരിയായിരിക്കണം ഇവിടുത്തെ തന്ത്രിയുടെ കാര്യം നമുക്കറിയാമല്ലോ എന്നും എറണാകുളത്തെ കാര്യം മറന്നിട്ടില്ല എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ശബരിമല വിഷയത്തിൽ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി നൽകാത്തത് വിധിയിൽ അപാകതയില്ലാത്തതിനാലാണെന്നും പത്തനംതിട്ടയിൽ രാഷ്ട്രീയ വിശദീകരണ യോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു എല്ലാം ഉള്ള കാലം മുതൽ താഴമൺ കുടുംബമില്ല അതും ഈ കുടുംബം മനസ്സിലാക്കണം ഈ തന്ത്രി മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ കുടിയേറിയ ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് ഈ താഴമൺ കുടുംബം തങ്ങളെ പൂട്ടി താക്കോലും ഇവിടെ കെട്ടിപ്പോയാൽ ഈ അമ്പലം അടഞ്ഞു പോകും എന്ന് ഭരിക്കരുത് ഇത്രയൊക്കെ തന്ത്രിക്ക് അധികാരമുള്ളൂ എന്ന് കണ്ടോളണം അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് തങ്ങളുടെ കോന്തറയിൽ കെട്ടുന്ന താക്കോലിന്റെ മേലെയാണ് അധികാരം മുഴുവൻ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചേക്കരുത് അതേ ഉള്ളൂ ദൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരിയായ ദേവന്മാരുണ്ട് ദേവന്മാരുള്ള സ്ഥലത്ത് ഈ പൂജാരിയും ബ്രഹ്മചാരിയാവണം അദ്ദേഹം കല്യാണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ തന്ത്രിയുടെ ബ്രഹ്മചാരി എന്ന് നമുക്കറിയാലോ അത്തരം തെറ്റായ നടപടി സ്വീകരിച്ച ദേവസ്വം ബോർഡിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കർക്കശമായ നടപടിയെടുക്കാൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് സന്നദ്ധമാവുകയാണ് വേണ്ടത് ഇത്തരം കോപ്രായങ്ങൾക്കൊന്നും സാധാരണ നിലയിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കൂട്ടു നിൽക്കാനാവില്ല അഴിഞ്ഞാട്ടക്കാരായ ചിലരെ ജീവനക്കാരുടെ ഇടയിലുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിയും ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാവണം ഏതെങ്കിലും ഒരു റിപ്പോർട്ടും കൊണ്ട് ദേവസ്വം ബോർഡ് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ എന്താ തിരിച്ചു കിട്ടുക എന്നുള്ളത് നല്ലതുപോലെ ചിന്തിച്ചോളണം അപ്പൊ വേണ്ടാതെ അടികൊടുത്ത് വടികൊടുത്ത് അടിവാങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നില്ലേ അങ്ങനെ ഒരു നടപടിയിലേക്ക് നീങ്ങിയേക്കരുത് എന്നാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ശ്യാം ദേവരാജ് പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് ചേരുന്നു ശ്യാമ മറ്റെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ആ രാഷ്ട്രീയ വിശദീകരണ യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞത് അതിരൂക്ഷമായ വിമർശനമാണ് താഴമൺ തന്ത്രി കുടുംബത്തിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉയർത്തിയത് അതിരൂക്ഷമായ വിമർശനം ഇത് ദേവസ്വം ശബരിമലയിലെ കലാപഭൂ ശബരിമലയെ കലാപഭൂമിയാക്കാനാണ് ആർ എസ് എസ് ശ്രമിച്ചത് ശബരിമലയെ തകർക്കാൻ സംഘപരി പറഞ്ഞ പ്രത്യേക ഉദ്ദേശമുണ്ട് ശബരിമലയിലുള്ള ദർശനത്തിന് തയ്യാറായ യുവതികൾ അവർ പമ്പയിലെത്തും മുമ്പ് തന്നെ അവരെ ആക്രമിക്കാൻ ആക്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അവരുടെ വീടുകളടക്കം ആക്രമിച്ചു ഇതിനു പിന്നിൽ ആർ എസ് ആണ് ഇതിന് ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾക്കെല്ലാം കുടപിടിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ശബരിമല ദേവസ്വം ശബരിമല ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ സ്വത്താണ് ഇത് തന്ത്രി മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ശബരിമല പ്രതിഷ്ഠ കാലം പ്രതിഷ്ഠ ശബരിമലയിൽ പ്രതിഷ്ഠയുള്ള കാലം മുതൽ തന്ത്രി കുടുംബമില്ല അവർ പിന്നീട് ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ആചാരങ്ങൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് മലയരേന്റെ തേനഭിഷേകം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആചാരങ്ങൾ ഇല്ലാതായി നടപൂട്ടി താക്കോലുമായി പോയാൽ നട അടഞ്ഞു കിടക്കുമെന്നാണ് തന്ത്രി കുടുംബം കരുതുന്നത് തങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള താക്കോലിലാണ് എല്ലാ അധികാരവും എന്നാണ് കരുതുന്നത് ശബരിമലയിലെ പൂജാരി ബ്രഹ്മചാരി ആയിരിക്കണം ഇക്കാര്യങ്ങളൊന്നും മറന്നു പോകരുത് ക്ഷേത്രം പൂട്ടിപ്പോകുമെന്ന് പറയുന്നവർ ഈ ആചാരങ്ങളൊന്നും മറന്നു പോകരുത് എന്നു എന്നും അതിരൂക്ഷമായ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ദേവസ്വം ബോർഡിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രസംഗത്തിലൂടെ തയ്യാറായി അതായത് റിപ്പോർട്ടുമായി സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോകും എന്ന് പറയുന്നവർ വടി കൊടുത്ത് അടിവാങ്ങാനാണ് നിൽക്കുന്നത് അത്തരമൊരു അത്തരമൊരു കാര്യവുമായി മുന്നോട്ട് പോകരുത് എന്ന രീതിയിലുള്ള മുന്നറിയിപ്പുമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നൽകുന്നത് ശബരിമലയിലെ സംഭവങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ സംഘപരിവാറിന്റെ ഗൂഢാലോചനയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ശബരിമലയെ സംഘർഷ ഭൂമിയാക്കാൻ ശ്രമം നടന്നു അക്രമങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമാക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവർ അയ്യപ്പ ഭക്തരല്ല ഇത് സംഘപരിവാറിന്റെ ഒരു അജണ്ട അനുസരിച്ച് നടന്ന കാര്യമാണ് അക്രമികളുടെ ഒരു കേന്ദ്രമാക്കി ശബരിമലയെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ശക്തി വ്യാമോഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് പറയാനുള്ളത് ശബരിമലയെ അക്രമികളുടെ കേന്ദ്രമാക്കാമെന്ന് വ്യാമോഹിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ഒരു സംശയവും വേണ്ട അവിടെ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ക്രിമിനലുകളെ അവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും വിശ്വാസികൾക്ക് കടന്നു ചെല്ലാവുന്ന സാഹചര്യം ശബരിമലയെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും കോടതി പതിമൂന്നിന് കേൾക്കും
ശബരിമല വിധിക്ക് എതിരായ ഹർജികൾ നവംബർ പതിമൂന്നിന് മൂന്ന് മണിക്ക് സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിക്കും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയിയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് എന്നാൽ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളും റിട്ട് ഹർജികളും ഒരുമിച്ചാണോ തുറന്ന കോടതിയിലാണോ വാദം കേൾക്കുക എന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല ശബരിമല വിധിക്കെതിരെ നൽകിയ റിട്ട് ഹർജികൾ അഭിഭാഷകൻ മാത്യൂസ് നെടുമ്പാറ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയുടെ മറുപടി ഇതായിരുന്നു നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കൂ സുപ്രീംകോടതി വെബ്സൈറ്റിൽ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും നവംബർ പതിമൂന്നിന് മൂന്ന് മണിക്ക് ഹർജി പരിഗണിക്കും തുറന്ന കോടതിയിലാണോ വാദം കേൾക്കൂ എന്ന് അഭിഭാഷകനായ വി കെ ബിജു ചോദിച്ചപ്പോൾ കോടതിയുടെ വാതിലുകൾ അടഞ്ഞുകിടക്കുമെന്നായിരുന്നു ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ മറുപടി അതേസമയം പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളും റിട്ട് ഹർജികളും തുറന്ന കോടതിയിൽ ഒരുമിച്ച് പരിഗണിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് മാത്യൂസ് നെടുമ്പാറ പറഞ്ഞു ഓപ്പൺ കോടതി ഹിയറിംഗ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ എന്റെ പ്രതീക്ഷ അനുമാനമാണ് ഒരു ബെഞ്ച് തന്നെയായിരിക്കും കേൾക്കുക എല്ലാ ഹർജികളും ഒരുമിച്ച് കേൾക്കുന്നതാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ നിലവിൽ പത്തൊമ്പത് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളും രണ്ട് റിട്ട് ഹർജികളുമാണ് കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ ഹർജികൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഫയൽ ചെയ്തേക്കും ശബരിമലയിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത സ്ത്രീകൾ നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിച്ച് യുവതീ പ്രവേശനം അനുവദിച്ചത് വിശ്വാസികളുടെ മൌലികാവകാശ ലംഘനമാണെന്നാണ് റിട്ട് ഹർജികളിലെ പ്രധാന വാദം ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുന്നതിനുള്ള സമയവും തീയതിയും സുപ്രീംകോടതി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ വീണ്ടും പരിശോധനകൾക്ക് വഴിയൊരുങ്ങുകയാണ് സുപ്രീംകോടതിയിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ ബിനു ബേസിലിനൊപ്പം എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ ശബരിമലയിൽ മണ്ഡലകാലത്ത് തിക്കിലും തിരക്കിലും ജീവാപായം വരെ ഉണ്ടായേക്കാമെന്ന് സ്പെഷ്യൽ കമ്മീഷണറുടെ റിപ്പോർട്ട് ശബരിമലയിലെ സാഹചര്യം വിശദീകരിച്ച് ദേവസ്വം സ്പെഷ്യൽ കമ്മീഷണർ എം മനോജ് ആണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത് വിശ്വാസ സംരക്ഷകർ എന്ന പേരിൽ ചിലർ പമ്പ നിലക്കൽ തുടങ്ങിയിടങ്ങളിൽ തമ്പടിച്ചിരുന്നു ഇവർ മണ്ഡലകാലത്തും എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് ശബരിമലയിൽ സ്ഥിതി ഗുരുതരമാണ് മണ്ഡലകാലത്ത് നട തുറക്കുമ്പോഴും പ്രതിഷേധക്കാരുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകാമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ സൂചനയുണ്ട് ശബരിമല പ്രശ്നത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വർഗീയത ഇളക്കിവിടുകയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു നിലക്കലിലെ ആക്രമത്തിന് പിന്നിൽ ബി ജെ പിയും ഹനുമാൻ സേനയുമാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രി പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാക്കുകയാണെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള ആരോപിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി വർഗീയത ഇളക്കിവിടുകയാണെന്നും കോൺഗ്രസ് കോടതി സമീപിക്കുമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രി ഇത്ര തരംതാഴാൻ പാടില്ല ശബരിമലയുടെ അവകാശം വിശ്വാസികൾക്കാണെന്നും സർക്കാർ വിശ്വാസികൾക്കൊപ്പം നിൽക്കണമെന്നും കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനും പറഞ്ഞു വർഗീയ വികാരം ഇളക്കിവിടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായി കോൺഗ്രസ് കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതുള്ള കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പേര് നിങ്ങൾ വേഷപക്ഷജരായി കുറെ സ്ത്രീകളെ കൊണ്ടുപോയാൽ അത് ഈ രാജ്യത്തെ വിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ കാണിച്ച അപമതിയാണ് അപമാനമാണ് ഇത് കേരള സമൂഹം ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കുകയില്ല എന്ന് മാത്രം ഞാനിവിടെ പറയട്ടെ നിലയ്ക്കലിലെ അക്രമത്തിന് പിന്നിൽ ബി ജെ പിയും ഹനുമാൻ സേനയുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ സുധാകരൻ ബി ജെ പി കഴിഞ്ഞാടാൻ അവസരമുണ്ടാക്കിയത് സർക്കാരാണെന്നും കെ സുധാകരൻ ആരോപിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി അനാവശ്യ പോരാട്ടത്തിലേക്ക് എടുത്തുചാടുകയാണെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള പറഞ്ഞു സ്ത്രീകളെ ശബരിമലയിൽ കയറ്റാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ ജാള്യതയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെന്നായിരുന്നു കെ സുരേന്ദ്രന്റെ പരിഹാസം ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി മരണകൂടമല്ലല്ലോ വേണ്ടത് ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണത്തിൽ വരട്ടെ അടിപേരുകളെല്ലാം സി പി എമ്മിന്റെയും ആ നേതൃനിരയിലുമാണ് ശബരിമലയിൽ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് തെളിയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടേത് സ്റ്റാലിന്റെ ഭാഷയാണെന്ന് ബി ജെ പി നേതാവ് എ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ ആരോപിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ശബരിമലയിൽ വിധി നടപ്പാക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് പരസ്യമായി പറയാൻ ബി ജെ പിക്കും കോൺഗ്രസിനും കഴിയുമോ എന്നായിരുന്നു സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രന്റെ ചോദ്യം കേരളത്തിന് ഏതെങ്കിലും മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയത്തിന് രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാമർശങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാൻ പന്തളം രാജകുടുംബാംഗം പി ജി ശശികുമാരവർമ്മ തയ്യാറായില്ല പന്തളം കൊട്ടാരത്തിന് പറയുവാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തവും ശക്തവുമായി ഞങ്ങൾ നാളെ അറിയിക്കുന്നതാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ശബരിമല പ്രവേശനത്തിന് പോലീസ് സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി രണ്ട് അഭിഭാഷകർ ഉൾപ്പെടെ നാല് യുവതികളാണ് ഹ
കള്ളവോട്ട് നേടിയാണ് അബ്ദുൾ റസാഖിന്റെ വിജയമെന്നും അതിനാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം റദ്ദാക്കണമെന്നും തന്നെ വിജയായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് സുരേന്ദ്രൻ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത് മരിച്ചവരും വിദേശത്തുള്ളവരുമായ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് പേരുടെ പേരിൽ കള്ളവോട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും എൺപത്തി ഒൻപത് വോട്ടുകൾക്ക് പരാജയപ്പെട്ട സുരേന്ദ്രൻ ഹർജിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു കേസിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് സാക്ഷികളുടെ വിസ്താരം പൂർത്തിയാക്കിയ കോടതി അറുപത്തിയേഴ് സാക്ഷികൾക്ക് സമൻസ് അയച്ചിരിക്കുകയാണ് കേസ് വ്യാഴാഴ്ച പരിഗണിക്കാനിരിക്കുകയാണ് ഹർജി പിൻവലിക്കില്ലെന്ന് സുരേന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കുന്നത് എന്റെ കേസിന്റെ വിസ്താരം പൂർത്തിയാക്കി ആ കേസിന്റെ വിധി വന്നതിന് ശേഷമേ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താവൂ എന്നുള്ള നില നിലപാട് സ്വീകരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത്തരം ഹർജി നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കാനാകില്ലെന്ന് നിയമരംഗത്തെ പ്രമുഖർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു ഹർജിക്കാരനായ സുരേന്ദ്രന്റെ ആവശ്യം സുരേന്ദ്രനെ വിജയിച്ച് വിജയിയായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ആ ആവശ്യം അംഗീകരിക്കാൻ കോടതി തയ്യാറായാൽ കോടതിക്കാരുടെ അധികാരമുണ്ട് കോടതി തയ്യാറായാൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് അപ്രസക്തമാകുന്നു ഒന്നുകിൽ ഹർജിയിൽ കോടതി ഉടൻ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സുരേന്ദ്രൻ ഹർജി പിൻവലിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കാനാവൂ എന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന ഹർജി പിൻവലിച്ച് ജനവിധി നേരിടാനുള്ള ധൈര്യം സുരേന്ദ്രൻ കാണിക്കണമെന്ന് സി പി എം ആവശ്യപ്പെട്ടു ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ബി ജെ പി എങ്കിൽ ഇപ്പൊ കെ സുരേന്ദ്രൻ സാങ്കേതികമായ ചില കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള കേസ് പിൻവലിച്ച് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കാനാണ് തയ്യാറാകേണ്ടത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാൻ ബി ജെ പി ഒരുക്കമാണെന്ന് കാസർഗോഡ് ബി ജെ പി ജില്ലാ നേതൃത്വം പ്രതികരിച്ചു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി വിജയിക്കുമെന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് അബ്ദുൾ റസാഖിന്റെ മരണത്തോടെ ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ മഞ്ചേശ്വരത്ത് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ അനിശ്ചിതത്വം ഉയരുന്നത് കേസിലെ സാക്ഷികളേറെയും വിദേശത്തായതിനാൽ കേസ് വൈകുമെന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും എസ് എസ് ശരണ്ണൊപ്പം സി എൻ പ്രകാശ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേസ് പിൻവലിക്കില്ല എന്ന ഉറച്ച നിലപാട് കെ സുരേന്ദ്രൻ ആവർത്തിച്ചതോടെ ആശയക്കുഴപ്പവും അനിശ്ചിതത്വവും വർദ്ധിക്കുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേസ് നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ മഞ്ചേശ്വരം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് നടക്കുമെന്ന് പറയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് കെ സുരേന്ദ്രൻ നൽകിയ കേസിന് തീർപ്പാവാതെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ സാങ്കേതിക കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തടസ്സം നിൽക്കാതെ ഹർജി പിൻവലിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കളമൊരുക്കാൻ സി പി എം ബി ജെ പിയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നേരിടാൻ തയ്യാറാണെന്നാണ് ബി ജെ പി കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ ശ്രീകാന്തിന്റെ നിലപാട് എന്നാൽ ജയം ഉറപ്പായ കേസിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്ന പ്രശ്നമില്ലെന്ന് കെ സുരേന്ദ്രൻ പറയുന്നു ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ബി ജെ പി എങ്കിൽ ഇപ്പൊ കെ സുരേന്ദ്രൻ സാങ്കേതികമായ ചില കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള കേസ് പിൻവലിച്ച് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കാനാണ് തയ്യാറാകേണ്ടത് അതാണ് സി പി ഐ ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏത് നിമിഷവും തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാൻ ബി ജെ പി തയ്യാറാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയുടെ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അടിയന്തരമായിട്ട് അവരെ വിസ്തരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാവണം എന്റെ കേസിന്റെ വിസ്താരം പൂർത്തിയാക്കി ആ കേസിന്റെ വിധി വന്നതിന് ശേഷമേ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താവൂ എന്നുള്ള നില നിലപാട് സ്വീകരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാരണം ഈ കേസിൽ ഞാൻ വിജയിക്കാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള തെളിവുകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ സുരേന്ദ്രൻ ഉടൻ ഹർജി പിൻവലിച്ചാൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് തന്നെ മഞ്ചേശ്വരത്ത് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനാവും ശബരിമല പ്രക്ഷോഭത്തെ തുടർന്ന് തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യമുണ്ടെന്ന് ബി കരുതുന്നു ഇതിന്റെ ബലത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടണമെന്നും ഒരു വിഭാഗം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു എന്നാൽ കേസിലെ വിധി അനുകൂലമായാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകാതെ തന്നെ ഒരു പ്രതിനിധിയെ കൂടി നിയമസഭയിലെത്തിക്കാമെന്ന ചിന്തയും പാർട്ടിയിൽ സജീവം പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് സുരേന്ദ്രൻ പറയുമ്പോഴും കൂടുതൽ കൂടിയാലോചന വേണമെന്ന അഭിപ്രായമാണ് ബി ജെ പി കാസർഗോഡ് ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിന് എന്ന് വ്യക്തം പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാതയോരങ്ങളിൽ അനധികൃതമായി സ്ഥാപിച്ച ഫ്ളക്സ് ബോർഡുകൾ ഈ മാസം മുപ്പതിനകം നീക്കം ചെയ്യാൻ സർക്കാരിനും തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഹൈക്കോടതിയുടെ കർശന നിർദ്ദേശം ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ചെലവും നഷ്ടവും ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് ഈടാക്കും ബോർ
പുരോഹിതന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് സഹോദരൻ നൽകിയ പരാതി ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ജലന്ധർ പോലീസ് കമ്മീഷണർക്ക് ഇമെയിൽ മുഖേന കൈമാറിയിരുന്നു ഫാദർ കുര്യാക്കോസ് കാട്ടുതറയുടേത് സ്വാഭാവിക മരണമെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങൾ രൂപത അധികൃതരും നിഷേധിക്കുന്നു നാട്ടിൽ വീണ്ടും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തണമെന്നാണ് ബന്ധുക്കളുടെ ആവശ്യം ചേർത്തല പള്ളിപ്പുറം സെന്റ് മേരീസ് ഫൊറോന പള്ളിയിലായിരിക്കും സംസ്കാര ശുശ്രൂഷകൾ നടക്കുക ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ജമാൽ ഖഷോഗിയുടെ സൌദി കോൺസുലേറ്റിലെ മരണം ആസൂത്രിതമാണെന്ന് തുർക്കി പ്രസിഡന്റ് തയ്യബ് അർദോഗൻ ഖഷോഗിയുടെ മൃതദേഹം എവിടെയെന്നും തുർക്കിഷ് പ്രസിഡന്റ് ചോദിച്ചു തുർക്കിയിലെ സൌദി കോൺസുലേറ്റിൽ പ്രവേശിച്ച ശേഷം ഖഷോഗിയെ കാണാതാവുകയായിരുന്നു സൌദി അറേബ്യ ആസൂത്രണം ചെയ്ത പ്രകാരമാണ് ജമാൽ ഖഷോഗി കോൺസുലേറ്റിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്നാണ് തുർക്കി പ്രസിഡന്റ് തയ്യബ് എർദോഗന്റെ ആരോപണം ഖഷോഗിയുടെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശക്തമായ തെളിവുകൾ കയ്യിലുണ്ടെന്നും തുർക്കിഷ് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു കോൺസുലേറ്റിൽ പ്രവേശിച്ച ശേഷം ഖഷോഗിയെ കാണാതായി ജമാൽ ഖഷോഗിയുടെ മൃതദേഹം എവിടെയാണെന്ന് സൌദി വ്യക്തമാക്കണമെന്നും തയ്യബ് എർദോഗൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് തുർക്കിയിലെ സൌദി കോൺസുലേറ്റിലെത്തിയ ശേഷമായിരുന്നു ജമാൽ ഖഷോഗിയെ കാണാതാകുന്നതും പിന്നീട് കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നുമുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നതും ഖഷോഗിയെ കാണാതായി ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെട്ടതായി സൌദി സമ്മതിച്ചത് സൌദിയുടെ നടപടിക്കെതിരെ അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ രംഗത്ത് വന്നു ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വാർത്തകൾ തുടരുന്നു താരസംഘടന അമ്മയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയതല്ല എന്നും രാജിവെച്ചതാണെന്നും ദിലീപ് സംഘടന ശക്തമായി നിലനിൽക്കാനാണ് രാജിവെക്കുന്നത് പുറത്താക്കാൻ ജനറൽ ബോഡിക്ക് മാത്രമേ അധികാരമുള്ളൂവെന്നും ഫേസ്ബുക്കിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു ഒക്ടോബർ പത്തിന് താരസംഘടന അമ്മയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിക്ക് നൽകിയ രാജിക്കത്താണ് ഇന്ന് ദിലീപ് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടത് അമ്മ എന്ന സംഘടനയിൽ നിന്നുള്ള രാജി അംഗങ്ങൾക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നുവെന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ബൈലോ പ്രകാരം പുറത്തിറക്കാൻ ജനറൽ ബോഡിയിൽ ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടെങ്കിലേ കഴിയൂ അമ്മ എന്ന സംഘടന തകർക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് രാജി പ്രസിഡന്റ് മോഹൻലാലുമായി വിശദമായ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് കത്ത് നൽകിയതെന്നും ദിലീപ് പറയുന്നു രാജിക്കത്ത് സ്വീകരിച്ചാൽ അത് രാജിയാണ് പുറത്താക്കലല്ലെന്നും കത്തിനൊപ്പമുള്ള കുറിപ്പിൽ ദിലീപ് പറയുന്നുണ്ട് അമ്മ ആവശ്യപ്പെട്ട് രാജി ചോദിച്ചു വാങ്ങിയെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രസിഡന്റ് മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജി അദ്ദേഹം രാജി വെച്ച കത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്ത് അമ്മയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ പുറത്താണ് അമ്മയിൽ നിന്ന് ദിലീപിനെ പുറത്താക്കിയതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് വനിതാ കൂട്ടായ്മയായ ഡബ്ല്യു സി സിയും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് രാജി വെച്ചതാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് ദിലീപ് കത്ത് പുറത്തുവിട്ടത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി സിനിമാ മേഖലയിലെ മറ്റ് സംഘടനകളിലും പരാതി പരിഹാര സമിതികൾ രൂപീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഡബ്ല്യു സി സി സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ സംഘടനകൾക്കും സർക്കാരിനും സെൻസർ ബോർഡിനും ഹൈക്കോടതിയുടെ നോട്ടീസ് ഫെഫ്ക മാക്ട ഫിലിം ചേംബർ ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ എന്നീ സംഘടനകൾക്കാണ് പ്രത്യേക ദൂതൻ വഴി കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചത് ലൈംഗികാതിക്രമം സംബന്ധിച്ച പരാതികൾ പരിഹരിക്കാൻ സിനിമാ മേഖലയിലെ എല്ലാ സംഘടനകളിലും ആഭ്യന്തര സമിതികൾ വേണമെന്നാണ് ഡബ്ല്യു സി സിയുടെ ആവശ്യം ഹർജി കോടതി രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് പരിഗണിക്കും അമ്മ സംഘടനയിൽ സമിതി വേണമെന്ന ഹർജി കോടതി നാളെ പരിഗണിക്കും ഇതിനിടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിലും മറ്റ് സംഘടനകളിലും പരാതി പരിഹാര സെല്ലുകൾ രൂപീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഹർജിയും ഹൈക്കോടതിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം പാർട്ടി വേദികളിൽ സജീവമായി പി കെ ശശി എം എൽ എ ചെർപ്പളശ്ശേരി ഏരിയ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ ഇന്ന് പി കെ ശശി പങ്കെടുത്തു ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയിൽ ആരോപണ വിധേയനായ പി കെ ശശി കുറച്ചുകാലം പാർട്ടി യോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നിരുന്നു ആരോപണ വിധേയനായ ശേഷം ചെർപ്പളശ്ശേരി ഏരിയ കമ്മിറ്റിയിൽ ശശി പങ്കെടുക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ യോഗമാണിത് ആദ്യ യോഗത്തിൽ നിന്നും ഭൂരിഭാഗം ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും വിട്ടുനിന്നിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ഒരാളൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാ അംഗങ്ങളും പങ്കെടുത്തു അടുത്ത മാസം ഷൊർണൂർ മണ്ഡലത്തിൽ ശശി നയിക്കുന്ന കാൽനട പ്രചരണ ജാഥയുടെ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനായിരുന്നു ഏരിയ കമ്മിറ്റി ചേർന്നത് തൊഴിലിടങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇനി ഇരിപ്പിടം അവകാശം ഇത് സംബന്ധിച്ച ഓർഡിനൻസിൽ ഗവർണർ ഒപ്പുവെച്ചു നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് പിഴ അയ്യായിരം രൂപയിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷമാക്കാൻ ഓർഡിനൻസിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു നിയമ നടപടികൾ ഉടൻ നടപ്പാക്കാൻ തൊഴിലുടമകളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു ഇവ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ തൊഴിൽ